Здравствуйте, вы смотрите Вести Ульяновск. С вами Анна Панова. Вот главные новости к этому часу. Кто возместит ущерб? В Ульяновске подсчитывают убытки от потопа. Суммы исчисляются миллионами. От теории до опытного образца. Инновационную базу при УЛГУ поддержали денежными средствами. Звездные гости на взлетной полосе. Сегодня выпускников ждет традиционное шоу, посвященное прощанию со школой. 17 июня корреспондент Игорь Корнелюк, видеоинженер Антон Волошин и оператор Виктор Денисов попали под минометный обстрел под Луганском. Получивший тяжелые ранения, Игорь Корнелюк скончался в больнице. Антон Волошин до последнего момента считался пропавшим без вести, однако позже был подтвержден факт его гибели. Виктор Денисов, находившийся на расстоянии 100 метров от съемочной группы, при обстреле не пострадал. Журналисты всех телеканалов и радиостанций, входящих в холдинг ВГТРК, приносят самые искренние соболезнования семьям Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства под Луганском журналистов телекомпании ВГТРК. Ущерб более двух миллионов рублей принес горожанам потоп в Заволжье. Востолько же оценили и разрушение зданий социальной сферы. В Ульяновске продолжают ликвидировать последствия проливного дождя. Напомним, 12 июня в некоторых районах города выпала месячная норма осадков. Тогда специалисты городской администрации обозначили сразу 12 затопленных участков в Заволжье. Свои действия коммунальные дорожные и спасательные службы координируют на оперативном штабе. Все ведомства перевели на усиленный режим работы. Подписано постановление, и оно вступило в силу с момента подписания о том, что устанавливается введение для органов управления и сил Ульяновского городского звена территориальной системы ЧС режима чрезвычайной ситуации. К сильным дождям не готовы оказалась система ливневок, делают выводы в городской администрации. После того, как большая вода ушла, на месте подтопления началось обследование стоков. Следующим шагом станет гидромеханическая чистка. Ограничить водные потоки помогут и новые тротуары, и бордюры, сообщают план действий специалисты администрации. Но главный ущерб подсчитали не только в разрушенных метрах асфальта. Пострадало 2014 квартир. Убытки собственникам будут возмещать управляющие компании. Собственникам будет предложен один из трех вариантов. Либо это работы, управляющая компания проведет по восстановлению косметическому квартир, либо это возмещение в счет будущих платежей за жилищно-коммунальные услуги, либо это возмещение денежной суммы в соответствии с графиками, разработанными управляющими компаниями. В отдельных частях нового города и верхней террасы вода размыла отмостки жилых домов и просочилась в подвалы. Ремонт этих зданий оплатит уже городская казна. Суммы немалые реставрационные работы обойдутся в 800 тысяч рублей. Текущий бюджет области, ход газификации и всероссийский пленер. Такие вопросы обсудили в правительстве региона на очередном аппаратном совещании. Несмотря на рост финансовых поступлений в областную казну, губернатор начал свое выступление с критики. Почему? Ответ в нашем репортаже. 3%, что в пересчете на деньги составило 278 миллионов рублей, с этой цифры начал свою речь Сергей Морозов. Настолько по сравнению с прошлым годом выросли поступления в бюджет области за текущий период. Прибавку обеспечили налоги на доход физических лиц, продажу алкоголя и так называемая упрощенка. Однако радоваться пока рано, заявил глава региона и пояснил, есть и снижение поступлений. Это касается налога на прибыль и на имущество организаций. Подтянуть хвосты губернатор призвал прежде всего глав муниципальных образований. Мы с вами, надеюсь, что на этой неделе очень внимательно разберем результаты исполнения пяти месяцев и проговорим дополнительных мер, которые необходимо нам всем предпринять для того, чтобы Далее подняли вопрос газификации. Ее финансирование из федерального бюджета пока прекращено. Однако те работы, что проплачивает областной бюджет, ведутся по графику. В Индинском районе голубой топливо придет в село Забалуйка. К газовому отоплению подключат 188 домов с более чем четырьмя сотнями жителей. Одновременно магистраль протянут от Оськина до Труслейки. Сегодня до 10 июля мы должны непосредственно запустить газ в этот основной газопровод. После 10 июля будет сразу сбор исходных документов 
и будет заказан проект методов документации. Я думаю, в течение двух месяцев она будет изготовлена, плюс 45 соток – это экспертиза. После этого наверняка двухгодичным контрактом начнем строительство межпоселкового газопровода. Завершили совещание на праздничной ноте. В регионе стартует всероссийский пленер имени Пластова. Юных дарований со всей России в этом году традиционно принимает родина художника – Корсунский район. Отчитались ответственные и по программе второго культурного события – Гончаровского праздника. На этот раз его посвятили 155-летию выхода в свет Обломова – самого знаменитого романа нашего земляка. А вот дату проведения праздника пришлось изменить. Мы, вы знаете, сюда его проводили в воскресенье, но в этом году совпадает первое воскресенье после дня рождения с траурной датой, 22 июня. И мы решили, что почему бы и нет пригласить гостей Гончарову в субботу в парк. Поэтому в три часа дня в парке Виновская роща начнется программа, причем она в этом году будет и молодежная, и интеллектуальная, и музыкальная, и спортивная. Вручение литературной премии Гончарова, которая также пройдет в рамках праздника в зале Дворянского собрания, в этом году приобрело международный размах. Победителями приоткрыли завесу тайны организаторы, стали гости из Белоруссии, Германии и других стран. Елена Гончарова, Борис Шабалдов, Вести, Ульяновск. 85 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано за прошедшие сутки на дорогах области. Один человек получил травмы, 15 водителей задержано в состоянии алкогольного опьянения. Подробности о происшествиях по телефону рассказала сотрудник госавтоинспекции Наталья Урядова. 17 июня в 7.30 на 190 километре автодороги Цивильск-Ульяновск водитель автомобиля «Скания» при начале движения не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Форд Фокус» женщина 1981 года рождения обращалась за медицинской помощью. Продолжаются школьные каникулы. Уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности ваших детей. Напомните юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части. Части. Не забывайте использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Если в поле вашего зрения попал ребенок-пешеход или велосипедист, сбавьте скорость. Сделайте все для того, чтобы предотвратить аварию. О других событиях в регионе кратко расскажут мои коллеги в новостном Блице. Учителя получат больше. С 1 сентября в Ульяновской области учителя общеобразовательных школ и профтехучилищ, работающие с детьми из социально неблагополучных семей, получат дополнительную ежемесячную надбавку. По информации Министерства образования и науки Ульяновского региона, сумма поощрения составит 500 рублей. На прибавку к зарплате смогут претендовать классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи и мастера производственного обучения, работающие с такими семьями. Сегодня с 16 до 17 часов Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области проводит справочную информационную линию по вопросам предоставления ежемесячного пособия на ребенка. Специалисты ведомства ответят на вопросы жителей региона по телефону 44 95 04. Ульяновским ядерщикам помогут приобрести жилье. Для работников ядерно-инновационного кластера Ульяновской области установят пятую очередь на покупку жилья эконом-класса. Соответствующий законопроект одобрен региональным правительством. Инициаторами создания льготной очереди стала администрация Димитровграда. Напомним, ранее право на первоочередное приобретение жилья эконом-класса с госдотацией имели лишь граждане, чей доход на каждого члена семьи менее прожиточного минимума. Семьи, живущие в непригодных для этого условия, многодетные, а также те, кому жилые квадратные метры положены по договорам социального найма. Теперь появится и пятая очередь. Как отмечает заместитель председателя правительства, министр строительства ЖКК и транспорта Ульяновской области Александр Букин, решение жилищного вопроса позволит заинтересовать и привлечь в организации ядерно-инновационного кластера не только местных высококвалифицированных специалистов, но и ядерщиков из других регионов. В настоящее время проект закона направлен на утверждение в законодательное собрание Ульяновской области. Инновационное творчество молодежи поддержали миллионами рублей. Проекты Центра воплощения презентовали потенциальным партнерам. Напомним, инновационная творческая база разместилась на территории Ульяновского государственного университета. То, что отличает, это расположение центра. Его сама, скажем так, позиционирование, потому что в большей части мы требовали от центров, чтобы это было отдельно стоящее здание с свободным доступом для всех каждого. Ставилась основ... одна основная задача – это вовлечение детей в научно-техническое творчество, да, это формирование нового, нового принципа мышления у ребят-школьников, у ребят-студентов и возможность дать им в руки оборудование, на котором они смогут изготовить свой проект. 
А это научно-исследовательское оборудование, станки с числовым программным управлением, 3D-принтеры. В учебных классах ребята сначала осваивают теорию и учатся сами писать программы. Путь от замысла до опытного образца здесь может занять всего несколько дней. Это дает ребятам уникальную возможность стать специалистами высокого класса, которые будут востребованы и за пределами региона, уверены власти. Более сейчас уже есть партнерские соглашения с рядом школ, и с университетами, и уже с крупными предприятиями, на которых, соответственно, Обучаются здесь уже и специалисты даже предприятий, не только студенты, не только молодежь. Вот, поэтому и партнеры соответствующего уровня, и компании «Гильдемастер», и многие другие компании. Ульяновские спасатели вновь стали лучшими в Поволжье. Команда нашего региона выиграла зональный чемпионат России по спасательному спорту, который прошел в Сызрани. Теперь ребята готовятся к всероссийскому чемпионату. Он пройдет уже в июле. На зональный чемпионат в Сызрин съехали сборные 15 регионов по Волжье. В команды вошли действующие сотрудники региональных управлений МЧС. Соревновались в трех спортивных дисциплинах. Преодоление специальной полосы спасателей, 100-метровая полоса препятствий и эстафета. Лучшие команды определялись по сумме занятых мест во всех видах программы. Все виды упражнений они связаны с профессиональной деятельностью, спасателей пожарного. И там наилучшие Работники, сотрудники отрабатывают свои качества. Андрей Ардашев занимается спасательным спортом с 2008 года. И уже пять раз молодой человек в составе ульяновской сборной становился чемпионом зональных соревнований. Но, говорит, с каждым годом становиться лучшим все сложнее. Команда тренируется. То есть первое место уже оно не так далось легко, как в предыдущие годы. Ну, психологически было настроиться, то, что все тоже уже тренируются, занимаются. Сами с собой боролись. Ульяновские ребята с честью выдержали накал борьбы и напряжения. Практически во всех видах соревнований они показали блестящие результаты и в итоге смогли в пятый раз занять первое место в общекомандном зачете. Конечно, во главе угла у нас команда. И личные успехи, они, конечно, приветствуются, но только команда на первом месте. Вторую ступеньку пьедестала почета заняли спортсмены из республики Башкортостан. Бронзовым призером стали молодые люди из Пензенской области. Теперь лучшие спортсмены по результатам этих соревнований войдут в состав сборной, который представит Поволжье на всероссийском чемпионате в Новокузнецке. Мария Пугачева, Борис Шибалдов, Вести, Ульяновск. Выпускников Ульяновской области в этом году побалуют рекордным количеством звезд. Об этом рассказали организаторы уже традиционного праздника под названием «Взлетная полоса». Пройдет он сегодня на площади Ленина. Ожидается, что в нем примут участие более 7 тысяч вчерашних школьников. С 10 вечера и до 4 часов утра виновники торжества смогут потанцевать на дискотеке, загадать желание под залпой фейерверка, вместе с губернатором области разделить угощение с друзьями на пикнике и насладиться концертом. Причем в этом году развлекать ребят будет рекорд количество именитых гостей. Это Дэвид Товары, это диджей Фил, это группа Пицца и ведущий всего этого мероприятия Николай Бурлак, тоже небезызвестный. То есть такого количества звезд мы еще не приглашали. С учетом прошлых лет организаторы разбили территорию проведения праздника на несколько зон, благодаря чему удовольствие в процессе смогут получить поклонники самого разного вида отдыха. В этом году мы продумали несколько зон такого содержания, где-то интеллектуального, это зона настольных игр, где-то физически активного, это зона, где у нас могут покататься ребята на сегвеях. Это 3D-картины, рядом с которыми можно будет просто пофотографироваться. Ну и очень интересная у нас будет фотозона с буквами «Взлетная полоса», которые будут на большой площади, с которыми тоже ребята могут пофотографироваться. Кроме того, перед выпускниками выступит Казанский театр света и огня Шива, шоу световых барабанов из Пензы, коллективы акробатов и эквилибристов. А небо над площадью украсит группы вертолетов со своим воздушным выступлением. Завершит праздник чествования отличников. Им будут торжественно вручены золотые и серебряные медали. Впервые в Ульяновске прошли свидания без слов. Контакт только глазами. Никаких социальных масок и ролей. Организаторы клуба знакомств «Быстрое свидание в Ульяновске» решились на эксперимент и провели необычный вечер знакомств. Девушки сидят за столиками, молодые люди подсаживаются и вместо слова «привет» здороваются улыбкой. За полторы минуты молодой человек и девушка знакомятся друг с другом только посредством взглядов, мимики, а возможно и жестов. Как рассказали организаторы клуба «Быстрое свидание», после такого визуального общения участники отмечают вам 
анкетах симпатий, порядковые номера друг друга и указывают, понравился молчаливый собеседник или нет. Разговаривать можно только после свиданий. В конце вечера знакомств анонимной анкеты участники сдают организаторам. Если симпатии совпадают, то есть, то есть и парень, и девушка отметили друг друга, то им высылаются контактные данные. Так за короткий промежуток времени происходит более 10 знакомств за вечер. Всего же за два года работы клубу в Ульяновске перезнакомились около 500 человек. Более 30 пар обрели друг друга, несколько поженились. И на этом все. Впереди информация о погоде. Сейчас в Ульяновске плюс 22 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. 